Ben Kufa soyundan Nusret bin Zahir'in oğlu Düceyye El Arabi'yim. Çöl sırtanlarına yem olmuş ve henüz üzerindeki karnetileri kurumamış Ceylan derisinden parşömene yazdığım bu uyarıyı okumak seni tehlikeye düşürecektir. Eğer ki tereddüt ediyorsan uzak dur. Ey zat-ı meçhul! Sana öte yerin sönmeye yüz tutmuş, kesif kokulu alaca karanlık mahzeninden, zaman kadar yaşlı cinli zındıklar tarafından apar topar hapsedildiğim bilinmeyen azzak radyarının yasak zindanından sesleniyorum. Aklına hakim hiçbir insanın kavramayı umut dahi edemeyeceği, sinsi ve cüzdanlar uzanın tılsımlarıyla zincirlenmiş aciz bedenim bu zifiri dehlizde çürüyüp gidecek, biliyorum. Lakin hiçbir mahlukata benzemeyen sivri dişli aç azzak rafareleri bu parşömeni kemirmez ve ardına saklandığım küfrü zindan taşları çürütmez de eline ulaşırsa Oku, dinle ve gör. Bütün metleri lime lime edilerek habis dehşetlere maruz kalmış pis bir kainat bizimkisi. Ve lanet okunacak kadar yoz kainatın unutulmuş köşelerindeki gölgelere saklanmışlara bir bağ. Evet, safran renkli şafakların korkunç alacasında pusuya yatmış, adı zikredilmez kafir cinnilere... İyice bir bağ. Ağır işkenceye uğrayarak felç olmuş bulanık belleğimiz, o merhametsiz eskiler tarafından tekrar istila edilecek. Onların geri döneceği gün yakındır. İblise köle olmuş kadimlerin perdesi yırtılacak ve tüm o iğrenç ürpertiler nefretli karabasanlar uyanıp haykıran meşhum engerekleriyle bize saldıracaklar. Ey bu satırları okuyan merhametli zat! Yemin olsun ki o saat yaklaşıyor. Fezanın kapkara bir ölüm gibi çökeceği ve oyulmuş tek gözüyle zındıkça sizi gözetleyeceği gün kıyamet habercisi Dabbetül Arz'dan kaçış olmayacak. Ve bil ki bu parşömeni okuyarak yasak bilgilere ulaştın. Dabbenin örümcek ağları seni yakalamadan ondan herkese söz et ki sana bir kurtuluş vesilesi olsun.
Bir kez de adam gibi çalış be. Başlayacağım şimdi sana da bilgisayarına da.
Bu ne be? Kapı diyor. 388 et 0. 388 et 0. Melis, internetin neyi var? Bilgisayar kendi kendine bir yerlere bağlanıp modemi kilitliyor. Dünya kadar para ödüyorum ama bir mail bile gönderemiyorum. Hayır, herhangi bir şey de indirmedim ki anlamıyorum. Girdiğin garip sitelerden virüs bulaşmış olmasın İlhan Bey? Ben mi garip sitelere giriyormuşum? Aa, iftiraya bak. Benim senin kadar internetle işim olmadığına göre. Neyse, şu telefonumu çaldırsana. Ben bulamıyorum da. Aradı mı acaba? Arasaydı duyardım. Ayrıca saat daha sekiz bile olmadı. Niye de sekiz, sekiz buçuk gibi geliriz demişti. Ben yavaş yavaş çıkayım istersen. Sen bilirsin. Menis bir şey mi oldu? Yok bir şey. Menis bir şey mi oldu dedim. Bir şey olmadı İlhan. Sadece biraz gerginim, tedirginim, bilmiyorum. Dün onca saat boşuna mı konuştuk yani? Fazla üstüme gelme, tamam mı? Hadi onları almaya git. Gelmişlerdi şimdi. Onları bu asık suratla mı karşılayacaksın? Ben gülen yüzlü olsam da senin biricik kızın yine olay çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Merak etme. Melis neden bu kadar olumsuzsun? O hala bir çocuk. Üstelik ölmüş annesini özleyen bir çocuk. Biraz fundanın yerine koyar mısın kendini? 18 yaşında İlhan. Çocukmuş. Melis. Funda benim kızım. Okul tatilinde babasını görmeye gelmesini bile hazmedemiyorsun. Ben mi hazmedemiyorum? Bak kendin de söyledin. Seni görmeye geliyormuş. Hem bana kötü üvey anne muamelesi yapma İlhan tamam mı? Arkadaş olmaya çalışan benim. Anlaşmak barışmak isteyen de benim. Ama o ne yaptı? İstanbul'u kazanacakken gidip İzmir'i tercih etti. Sırf benden nefret ettiği için. Saçmalıyorsun. <gülüyor> Hayatım. Tüm bunları konuştuk. Her şey iyiye gidecek. Hem seni nefret ettiği üvey annesi yerine koysaydı... ...iki arkadaşını alıp buraya tatile gelir miydi? Tamam da... Hayatım. Biraz gayret. Lütfen. O bir adım atsın. Biz iki. Söz veriyorum. Her şey düzelecek. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Ama... Şşş. Az önce de duydum bu sesi. Alo? 
Kızım geldiniz mi? Gelmiş. Tamam. Köprünün oradan alırım sizi. Alo? Kapandı. Yol ağzındaki köprünün oradan inecekler. On dakika sürmez. Sen de gel istersen. Masayı filan hazırlamam lazım. Harika yemekler yaptım diyorsun yani. Bilemem artık. İyi olacak iyi. İsterime güven. Her şey çok güzel olacak. Hadi hadi. Oyalama. Gelmişlerdir şimdi. Her şey çok güzel olacak. Hadi hadi. Oyalama. Gelmişlerdir şimdi. Her şey çok güzel olacak. Hadi hadi. Oyalama. Gelmişlerdir şimdi. Her şey çok güzel olacak. Hadi hadi. Oyalama. Gelmişlerdir şimdi.
Alo? İlhan sen misin? Alo? galiba.
Her şey çok güzel olacak. Hadi hadi. Oyalama. Gelmişlerdir şimdi. Her şey çok güzel olacak. Hadi hadi. Oyalama. Gelmişlerdir şimdi. Melis, yarın önce havuza sonra Ayaz Bey gidiyoruz. Melis, çantaları ha, böyle koyun. Melis, hayatım, ne oldu? Bebi, kendine gel. Ne oldu? Melis, Melis evde bir şey var. Ne? Yemin ediyorum az önce buradaydı gördüm onu. Kimi gördün Melis? Ne diyorsun sen? <gülüyor> Ya sakin ol hayatım. <gülüyor> ne sakini ya? Bana bir şey saldırdı diyorum. Nasıl sakin olayım? Şu halime bak. Hala titriyorum. Kafayı yemiş. Gel. 
Otur şuraya. Geçti. Tamam. Geçti artık. Derin derin nefes al. Tamam. Funda bir bardak su getir. Nerede su? Nerede olacak? Mutfakta. Hadi. Çok garip korkunç sesler çıkarıyor Leyla. O şey içerideydi sana yemin ediyorum. Az önce sen gittikten sonra önce kapıyı birisi çaldı. Yardım istedi. Hasta gibi konuşuyordu. Geliyorlar falan dedi. Korktu. Açmadı sonra da. Ah, önce şu suyu iç. Hepiniz burada bekleyin. Ben bir yukarıyı kontrol edeceğim. Çocuklar çok üzgünüm ama gerçekten az önce bir şey vardı burada. Annemle fotoğrafım neden yerde? Funda. Ha? Salaha benziyor muyum ben? Ne? Bütün bunları beni istemediğin için uydurduğunu bilmiyor muyum? Geri zekalı tipim var bende. Ne diyorsun Funda? Niye böyle bir şey yapayım? Bak. Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum anladın mı? Ben eve geldim diye delilmiş kaçık numarası yapmana gerek yok. Senin suratından belli ne mal oldu. Funda yeter ama. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun Funda? Baba gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Nerede eve giren numara yapıyor bu kadın? Funda biraz saygılı konuş. Baba bana saygı öğreteceğini ona terbiye öğret. Arkadaşlarımın yanında beni rezil etmeye ne hakkı var? Funda kes şunu yoksa... Vuracak mısın baba? İlhan sakın! Ben size demiştim. Geçen sefer de babam yanınızdayken yüzüme güldü. O gidince suratıma bile bakmadı. Şimdi de bu! Annemin yerine bu ruh hastası kadını getirdiğin için mezarında ağlıyordur zavallı. Kendinden utan baba. İlhan! Haksızlık ediyorsun. O seni en az benim kadar seviyor. Buraya gelmeni de o istedi. Hadi şimdi arkadaşlarını al odalarını göster. Bunları sonra konuşuruz. Lütfen. Ben gidiyorum. Bir daha da ancak cesedim gelir bu eve. Nereye gidiyorsun? Delirtme beni. Çocuklar gidiyoruz Ece hadi. Terbiyesizce davranıyorsun geç şuraya. Bu evde kalmak istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Bu kadını görmek istemiyorum. Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Kendi zevkin için hayatımızı mahvettin. Sen nasıl babasın? Biraz sakinleş. Sonra nereye istiyorsan gidersin. Hemen gitmek istiyorum. Defolun gitmek istiyorum buradan. Seni de ölene kadar affetmeyeceğim. Bırak o güzel işliyor mu? İstediğin gibi gidiyor mu her şey? Söylese yeter. Yeter mi? Ne vardı? Büyük siyah garip bir şeydi. Aniden cama çarptı. Tamam tamam bak köpek olmasın ha. Değildi köpek falan değildi ya. Çok korkmuştu. Ece, Ece tamam tamam. Sakin Ece. ol. Ece, tamam, Bir bakayım tamam, neymiş? Tamam, tamam, Evin hemen karşısı orman. Belki hayvan filan görmüşsündür. Vallahi doğru söylüyorum ya. Niye suratıma öyle bakıyorsunuz? Orada bir şey gördüm ben. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Hayvan değildi, insan falan da değildi. Böyle siyah, acayip hareket eden bir şeydi. Ben tamam Ece'cim sakin ol. Anlarız şimdi ne oldu. Ece tamam, yani. tamam. Aynı şeyi gördüm İlhan. Bu ne ya? İlhan abi gökyüzüne bakar mısın? Allah Allah. Hakikaten nedir bu ya? Kasırga bulutlarına benziyor ama... Duman gibi görünüyor ama... ...şehirde bir patlama olmuş olabilir mi? 
Heh. Ya da deprem. Çünkü gelirken sesler de duyduk. Hayır. Patlama olsaydı dumanlar aşağı doğru hareket etmezdi. Bu her neyse çok tuhaf ve hızlı hareket ediyor. Çok garip. Buradan hemen gitmek istiyorum Funda. Çok korkuyorum. Yardım falan çağıralım. Birilerine haber verelim. Ne olur. Ne olur. Hayatım tamam bu kadar panik yapma her şeye. Sakin ol biraz Ece. <gülüyor> Aşağı indim. Siyah dumanlar aniden çoğaldı. Yukarı bak ya. Ece. Ece. Ece tam. Ece tam. Ne oluyor Ece, tamam. ya? Korkma Ece. canım sakin ol. Tamam. Kötü tamam. bir şey olmayacak tamam mı? Ece panik olma sakin. Nereye gidiyorsun? Dışarı bakacağım. Olmaz Ece'den uzak dur. Neler olduğunu anlamadan sen de herkes gibi öteki tarafa geç. Hadi in. <Gülüyor> Deprem olabilir. Dikkatli olun. Deprem olan değil de dışarıda bir şey var. Tamam. Ortada durmayın. Bir şeylerin altına girin. Kimse saklandığı yerden çıkmasın. Televizyon? Neden televizyon açmıyoruz? Evet, niye televizyona bakmıyoruz? Savaş mı, deprem mi neyse televizyonda da öğretmişsiniz. Doğru söylüyorsunuz ama sen orada kal. Ben açarım. Allah Allah, değişmiyor. Böyle bir şey olabilir ya.
Nedir bunlar ya? Şu şehre sokaklara bakın ne hale gelmiş böyle. Bunlar gerçek olamaz. Ne yapacağız ya? Burada böyle duracak mıyız? Çalışmıyor. Telefon çalışan var mı? Bizimkileri arayacağım lütfen. Benimki de çalışmıyor. Çekmiyor ki şu anda. Allah'ım aileme bir şey olmasın ne olur. Hem telefonunu deneyelim. Nerede peki? Şurada. Bu da çalışmıyor. Ne yapacağız ya? Annem kardeşim onlara bir şey olmasın Allah'ım ne olur. Ece. Ece biraz sakin ol, bak kimseye bir şey olmuş diye, tamam mı? Biz kendi başımızın çaresine bakabiliyorsak ailelerimiz de bakabilir ve iyidir, merak etme. Nasıl merak etme ya, yıkılıyor ya musun? Ya, tamam, hepimizin ailesi var ama bir tek sen panik yapıyorsun ya. Bak, abartma. Hem, hem daha ne oldu bile belli değil ki. Telefonlar çalışmıyor, dışarı çıkamıyoruz. Az önce dışarıdan gelen sesleri unuttum mu? Abartmaymış. Tamam güzelim, her şey düzelecek, merak etme. Sesleri düzelecek gibi görünmüyor. Dinleyin beni. Şu anda sakince beklemekten başka yapacak bir şey yok. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. İstanbul'un haline baksanıza. Savaş çıkmış ya da nükleer bir saldırı yapılmış bile olabilir. Koskoca devletten herhalde biri çıkıp bir açıklama yapacaktır. Şuraya bak! Hepimiz buradayız. Sadece elektrikler kesildi. İyiyiz. Merak etmeyin. Oluma fener var. Dolabın alt bölmesi için. Tamam. Ama önce şu mumları bir yakalım. Tamam. Ben feneri alacağım. Siz birbirinizden ayrılmayın.
gelmiştik. O da da. Ben de geleyim. Hayır, olmaz. Sen ondan. Az önce gördüğümüz şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Bir afet ya da savaş çıkmış olmalı. Yoksa böyle siren çalmazdı. Ben de o siren sesi falan değildi baba. Neydi peki? Ne bileyim ben... Belki birileri bize sığınaklara koşun demek istedi. Öyle olsa bile burada sığınak olmadığına göre... ...şu anda yapabileceğimiz iki şey var. Ya burada kalacağız ya da şehre ineceğiz. Dışarı çıkmak daha tehlikeli bence. Hem şehre varsak bile nereye sığınabiliriz ki? En azından burada güvendeyiz. O şeyler içeri girebiliyorken nasıl güvende oluruz? Evet, o siyah şeyleri gördük ama bize zarar vereceklerini nereden biliyoruz? Saldırdıklarını söyledi ya. Evet, söyledim. Sen de bana iki yüzlü yalancı demiştin, hatırladın mı? <gülüyor> tamam, özür dilerim o zaman. Ya yine başlamayın, Allah aşkına. Dışarı çıkacak mıyız? Bilmiyorum, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, tıkandım kaldım. Peki birilerine ulaşamaz mıyız? Evet de nasıl? Melis'in dediği gibi, şu anda burada kalmak daha doğru. Ama ben yine de bir dışarıyı kontrol edeyim. En azından neler olduğu hakkında bir fikrimiz olur. Tamam? Dışarısı zifiri karanlık. Hiçbir şey görünmüyor. Kapıyı açmayacaksın değil mi? Gördüm. Orada. Nerede? Göster bana. Tam şurada. Merdivenlerin orada. Dumanın içinde. Dumanın içinde bir şey bize bakarak geçti. Acayip, tam anlatamıyorum korkunç bir şeydi. Dumanın içinde bir şey vardı. İçerideler. Siz burada durun. Baba.
Baba. Efendim kızım? Hani annem ölünce bir şey demiştin. İnsanların... ...inansalar da inanmasalar da... ...en zor zamanlarında Allah'a sığındıklarını söylemiştin. Hatırladın mı? Hatırladım kız. İşte ben de biraz önce dua ettim. Ama niye olmuyor? Oh, my God. 
Korkmuyorum. Korkmuyorum. Hadi. Hadi. Yüzleş benimle.
Ya dışarı çıkmayacak mıyız? Ya kendin dediğin ne yaptığını bilmiyor diyorum ya. Ya. Sakin ol. Senin burada onlarla beraber kalman gerek. Onu ben gidip arayacağım tamam mı? Ama gitmem. İha gidemezsin. Ümitsiz gidemezsin lütfen. Melis onu bulmam gerek. Nasıl olacaksın hangi yöne gittiğini bile bilmiyorsun. Evet baba ne olur beraber gidelim. Ya sana bir şey olursa? Tatlım korkma hiçbir şey olmayacak. Ece belki buraya dönebilir. Onun için siz burada kalın. Daha fazla uzaklaşmadan onu bulmam gerek.
Hadi gelin kahve olan sıcalar. Ne istiyorsunuz ha? Size korkmuyorum. Allah'ım. Nedir bu azap? Neden bu kadar acı çektirdi? Neden? Neden bize yardım etmedi? Sana inanmıyorum! 